欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。当下来看，王一博是一位好偶像，但未必是一位好演员。王一博的机遇开始，是因为他对舞蹈的热爱。初二那年，十四岁的王一博凭借全国 IBD 顶尖街舞大赛 Hip Hop 组一十六强的成绩，得以成为月华娱乐的练习生。其实从这一刻开始，大家应该就心知肚明，王一博接下来要走的道路就是偶像路线。这一点也许是当初他自己无法选择的，而转变是从他开始成为排面综艺之一的《天天向上》中的常驻嘉宾开始的。而后与佟大为、陈乔恩共同主演《人间至味是清欢》，演技平平。之后又开始参演各种影视剧。发行单曲等，到了2018年，忽然成了《创造101的导师，莫名其妙。别把这节目当成选女团男团的节目看，就是普通的综艺，图一乐好了。突生的名气未必是你实力的提升，可能名气只是名气。《陈情令》的大火让肖战和王一博名声大振，特别是前者因为一些事件搞得人尽皆知。这篇文章我不说他，由此可见，王一博在成为顶流之后，并未发生什么意外，也算是一位优质偶像了。但两位顶流在里面的演技不圈不点，因为无处下手。可能时代真的变了，可能我真的老了，以至于我无法理解这部剧的亮点在哪里，配得上这么高流量、这么高评分的演技和剧情在哪里？直到这一刻，王一博还只是一个偶像明星而已。你们非要拿他取得的很多奖项来告诉我这就是他实力的象征，那我真是会被憋出内伤的。奖项只是一种荣誉和象征，而不是奖项就是实力和演技。这句话其实很有问题，因为最开始奖项的象征意义就是实力和演技，但是现在的奖项是流量和资本。